si Kongoni. Si sote mosi. Oh. Asante. Kila jambo lafanyika duniani ni Mungu anakuwa analijua. Hakuna jambo lafanyika Mungu pasipo kujua. Kwa kifupi zaidi kwamba mgonjwa atakana na mtu yeye. Ile ndio ni kwamba ndio njia Kila mwanadamu ishi ujue kwamba yupo sehemu atakwenda. Mungu yupo tayari kwa sababu ya kumtu ya kumpokea mja wake. tutajielimisha kwanza kimaisha na elimu yetu itakuwa haja dadangu wetu ana somo na ni wanawake wao mnapata vikwazo vingi sana sababu ningependelea kama fatana kwanza na shule utakapofuata na shule kwa sababu shule ndio msingi wa maisha utakapomaliza shule ndio utajua jinsi gani ya kuongeza hela lakini ukianza kufikiri kuongeza hela kabla ya shule hauta faulu hata kitu kimoja. Sisi kwa unaendelea. Mimi ningependelea usome. Alafu kusoma, najua unatamani ujue kila kitu ambacho mama ametuachia. Utakifahamu. Unaweza ukasema bwana kakaangu amekaa kimya sana. Hapana, sijakaa kimya. Na ambacho sijakwambia, maana yake akijawadia nikwambie. Kikiwadia nitakwambia. So hivyo. <laughs> Ningeomba dadangu ujisikie free utakapokuwa na tatizo yote kuhusiana na hela aweza kuhusiana na kitu gani msogeleka kako naambie nakuamishi nashukuru sana kwa baba unajua sina mwategemezi hapa ila mimi niko na soma ah saa wewe ni mshashu Baada ya masomo nita kwa mshauri. Oh, ngulio. Oh, 
sister, on a quoi On a un joke au school. Oh, en tout cas, combien on a un peu de neige. Oh, c'est un peu On a un peu de neige. 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 On a un peu Thank <laughs> you. 
Kwa Nikuwa ni misi kucha maji vibaya sana. Nikamwende ule dogo ambaya nauza maji pale kumine supermarket pale. Kuna umona? Hmm. Pale kukiosa. Eh. Nika kusa hali maji ya, 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 ya mia. Lugu yangu nika sima hapa suzi nikafa na kiu cha maji. Atilea tu ni ya moku nwea ya mia sita. Ah. Yani mimi mifika pale na ungena ule dogo na mambia mimi nakusa mia nita kuletea. Dogo wakagoma kabisa. Mbonga la mkosi. Uwezo wa mini saa kilichotokea ba. Kulitokea huyo dada. Demu mzuri kabisa ya ni uwezo ya mini. Antoka supermarket. Dada mwenye mkarimu kimuona jisi alivyo. Hamifika pale tunadiskasi na kosa pesa niya. Eti kaka, hamina tatizo wakupate maje. Wakupate maje mba. Yeni mimo nyo ni kawazia ta kuficha ile miatano basa nilipie. Na iti ata fukumi angelifa nubi yangu. Ajua ndugu yangu suzote ona baati. Baati tu? 
mimi ni mwenye bahati wewe unajua unajua tena haya maisha sio Mungu katuandalia <laughs> wasi kutafanikiwa <laughs> alafu uwezi amini ndugu yangu uwezi amini kabisa sikuweza hata kujitambulisha <laughs> yani ime, imenyuma hiyo <laughs> tuachane nayo umeniachia viazi vyote na parachichi kuna dani Sio na juu napenda kula ndugu yangu. Sio nikute tena umenifanya kama juzi. Eh. <laughs> e, Nimeleta mbili juzi kwa la moja. <laughs> na unajua tunakula kipande kipande. <laughs> ah, juzi nimekuwa na njaa. Leo nimekukumbuka. Sio mzoea lakini. Wewe <laughs> uko nakumbuka maisha kwa <laughs> Sawa sawa. <laughs>
ndoza 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 tena basi ndoza ndango peke na mimi kaka yake lazima wameshao pendo wazati sana natamaki mshotoka hapa
Mandai pesa gani? Mandai shilingi 200. 200? Ah, napeleka maji kwa mzee Yusufu. Nikisharudi tu kwa kwa bizi pesa. Ah, mna shida haka. Ah, baadaye baba. Eh, baadaye baba. Ah, sikoni baba. Ah, kuna kitu. Maliza? Wewe Maliza ba? Eh. Hey. Ah karibu. Ah pakesho inshallah. Mungu akipenda usisahau. Sitosahau mama, leo ndo mishemisha yangu mama. Sawa, hamna hey. shida karibu. Bona. Ya. Bona mimi nimeshafikisha. Mimi nimemaliza. Ni kila siku mbele zote. Ila ni fine mwenyewe kwa kana choka. Ya basi. Sasa sasa ni kutoka kwa sisi shoko. Mimi mzee Yusufu ayupo. Unajua kaimba na umri kama huyu alafu na mbi. Watu watafikia wewe ni mzee. Ah, unaongea ukweli ndugu yangu. Nisikilizeni sasa je, mbona mnaambia kila siku mna akili za kijinga? Matusi sasa. Katika katika salon sipako zile mafuta kuweka kani katika nyumba zinakuwa nyeusi. Ah, lakini ndugu yangu, hata kama bahati yako imefungia ndani ya kabati. Hebu kwanza jaribu kwanza unichania hata kidogo nione kama unaweza nikachania. Eh, leo tumchania. Unataka kupe? Dindiri yu musu do zuru tundi Wewe wa ise mumba Wajwe na we mukobga kutaviumba Guma zumbari kumibona Mimi noma Mimi noma Mimi noma Yemi nge kuwa manager Saizi nisha kuchukua nisha kupeleka WC Mimi na mshira da Fariazi u fariazi Acha we Akini baba Kama gile ya nisha sema Tisema basi kama si kwa black kile nasema mama ni mkao upake. Wewe umeongea na mana? Nitatafuta kwa black. Sana tuachane kwanza nani. Unajua kitu kimoja hapo inabidi tubadili mambo. Kwa sababu hizi tunakuwa tunateka maji wanatupatia pesa ndogo. Nisikilize. Mimi na wazo ndugu yangu litimo. Hebu leta. Ndio mwana sio jana tunaanza shilingi 300. Hivi napanda na koko shilingi 500. Wewe 400. 500 leo tutasikupatia wiki. Watatu wao. Wewe unafikiri wanakwenda kuchukua benki? Mia nne. Mia nne. Mia nne. Awe batia. Afu kupeleka taka taka. Taka taka. Mishilingi mia tano. Ah, taka taka yu ni kwa hivyo. Ah, tunanza kwa mia tano. Usu najua mwishu ni kwa mia nne ya msini.
Projeti na hasa wanaoshukua wanaku kwa sababu wanacho kumeni. Huwa anapotezea kwa sababu ndio yeye. Unachotaji ni wewe kuwa mwangalifu. Mpende kuzia kama anavyokwenda. Unajua tena mapenzi wote wa mwana rafiki yako. Maumivu kumpata naye mpenda. Wa daktari atiba ni wewe. Ni kweli rafiki yangu. Nampenda sana kwa wala siko tayari kumsadiki sito kubaliana na nafsi yangu kumtoa ndani ya mtima wangu oh babu chagua la moyo wangu wewe usije kumpenda sana mpaka ukajikosa rafiki yangu haya rafiki yangu wewe unampenda sana babu yani mpaka ujielewe yani mimi nina ndoto najua Kibaunisha sema Yote sababu ni mezama Uzuri wako ndo nazidi ni pahoma Hakia nani mimi takati ya bima Misisiki na patara Nita subiri mohani na sihoni Baby kara Long time ni medata no way Wajua kwa kumini mtoto tu Machina lako ni tatora tatu Usha ni fit changu kia What you want, baby, feel it, I love you What you want, fuck with me, I'm too, too, too I'm not gonna lie, I'm not gonna lie, I'm not gonna lie I'm not gonna lie, I'm not gonna lie What you want, baby, feel it, I love you Mbisi ya sao, nikuwa tunawizia kama wako. Una mutafuta nani? 
Nani kwa? Nilikuwa naulizia mhusika wa nyumba. Hapana, hapana. Uko na nani na ile program naye kama atakuyo? Ah. Oh. Sawa basi, hamna tatizo. Uh, upedi. Samantha. kuosha magari na kupeleka takataka kama zimekuwa nyingi na zingine kadhalika si unajua tena mjaro kazi for maskini kwa sana kana kwa sasa kazi hizo hapo kwa nini kwa kama changamoto ya maisha yangu leo kimo sasa dada nashukuru nashukuru sana samani bila samani ila kwa nafasi na kufahamu mimi mhm nafasi gani kuna siku nilikuwa kwa supermarket. Ulikuja kununua maji ya pesa 600. Kwa kwao umekosea pesa. Nikao nilikuongezea. Nikizani bila kusahau inawezekana kuwa ni sema nipitie hii kati kwanza nini nikatumai kama kuna vijiji kazi nitafanya huko. Ah. Uwezi amini ndugu yangu. Ndio maana nakwambia kila siku. Mtumtulivu ula vya utulivu. Na maana gani? Sinepita mjini nimeligonga geti ndugu yangu. Eh? Ujaamini kilichotokea. Alafu kawani. Nimefika pale eh wana. Baada ya kubisha hodi ulitokea wewe msichana. Alafu uwezi amini. Mm. Yule yule demo ambaye nimekutana naye supermarket kipindi nanua maji. Eh. Yeah. nimemkuta pale kwenye geti. Na? Alafu nikawaje? Ndugu <laughs> yangu yani nimesi vibaya sana. Ah. Yaani kwa nafikiri kwa ule msada ulionipa mwanzo basi pale na kazi na baba. Mm. Ah, lakini wewe umekuwa haijasumbua. Kana mimi nirudi baada ya siku tatu. Ule mtoto akitajiro naye mtolea macho na haya maisha tunayoyaishi. Chunga sana rafiki yangu tozea segelea. Ha? He. Mimi nimtolee macho tena. Eh. Yeye ndio kanitolea macho maana amenambia siju urudi baada ya siku tatu. <laughs> Inawezekana kuwa nataka kuajiliwa kazi. Eh. Ah. Ndio hivyo ndugu yangu. Mimi na watu ngiachia hizi kwa sababu dagaa nimenua ndogo. Sisi kesho stenia. Sisi tutachuma zingine. Eh? Tutachuma zingine. Tatizo tomate. Ndio maana nikwambia tuchukue ndogo. Sasa acha tuachie tu hizi hizi zinatosha. Labda kesho tunaona tutachuma zingine sio sawa sawa. Alafu ni viazi kama ni kesho kesho kama kesho kutwa. Ta hivi tu viazi kwanza viwe sawa. Ah. Sawa. Sawa sawa. Ah, kuna mdada tumezungumza naye juzi wa kipindi nimekuwa hapa. 
nimekuwa na shida nayo. Oh, nani? Yaani kama hapo pa geti, eh? Ndio. Nani? Oh. Kama jilifano pesa hivi, mtoto kosa Beyonce, eh? Ni jina ndio sifano. Ah, ngoyo, ngoyo, ngoyo ya kiloko, eh? Sisi ni kwenye mabomu, eh, kwenye mabisanya, eh? Ngoyo ya kiloko, eh? Toma mkono, toma mkono hapa, eh? Sisi kiko ponda ni kakuja hivi leo ni hapa. Je suis un petit peu de temps. 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 Je suis un petit peu Hmm, okay. So man, you can't do that. Na ito rich mondi. Kimo sana mtoto wetu wa kinama, alua tani. Siju mweza mwune tani. Mimi na ito Simba Sashini. Unaishi na kakamu Pablo. Sisi ya tuna wazaji wa tewa huu. Sisi matuto maatini. I stay poli sana. Unajua nikwambi kitu Simba. Hii mitiani haiku kwa sababu ya minyama, haiku kwa sababu ya binadamu. Nimesha po, na nimesha zawe, na siku zote dunia mtia, na mtia ni fabrile na wanadamu. Hiyo ni kweli wala kujia kusema. Ok, tosani na wali. Sasa Richi, kazi hizo wapa hakuwa. Nila chukua hizi pesa. Sita kusaidia bada siku mbili, aiza tatu. Na shukuru sana dadangu, mungu wa kubariki. Amin. Palipo toka hizi parudi zingine. Amin. Ila ipasuku tanana kuja kwa hako. Wala osi ofu. Yanu kifika tu nyumbani mtu watu wa kinama. Kata jitegia. Ulizi hata mtoto mdogo hata kuleta. Marufu sana mtani kwetu wa luatani. Aya na shukuru. Aya kwa hini. Vicente Vidogo hapa, na umali kupatie basi, mita kusaidie. Haa, mbezo? Ndugu yamu. Ndugu? Ni mwona na usa mfukoni. Haa. Vigilimite, kama jisu na mwona hivi. Haa. Ndugu yamu ameniaga kwa na ingia mimi kufumua hivi. Haa! Nazi wana hizi noti tatu hizi hapa. Limite. Asa nesilize richi. Haa. Wata kume ni bazara. Kwa sabu mbaati kama hizo mimi na kuwaga na hizo. Wewe kawa na bahati kama hivi. Eh, basi ningekuwa nazo nitamulia. Nitamulia kabisa. Sasa kitu chenye kipo. Wewe chukua hivi. Hizi hapa utanua vitu vya ndani. Unywe maharagi. Kwanza vitakula sehemu. 
Alafu hizi hapa hizi ni lafuoni. Ah, kukumbusha kitu. Lakini kabla hujasia hao, mwenye nyumba amekuwa hapa asubuhi. Ah, eh. Unajua nimekuwa nimesahau ndugu yangu. Ba. Lakini juzi nilikuwa nimempatia kwa ndogo. Mm. Kumebaki 10,000. Anapata mkiana 5,000. Ila hamna tatizo. Sawa sawa. Mimi nitaongea naye nitampatia. Sawa, tampatia wale shida. Fanya mambo. Ah, hamna huko hey, fanya. Mambo yako yako huwa mwana. Ah. Unazani sasa maskani nitasikosa. Bwana karibuni tena na mjisikie uhuru. Kwanza mjipigie makofi kwanza. Kwa anniversary ya mtoto wetu ama dada yetu ama ndugu zetu kwa kweli tunayo furaha kubwa sana kutoka moyoni. Kwanza mjimpigie makofi kwanza Simba Sasha. kwa kwanza dada yetu Simra Sashin eh kutufanyizia katika hii ratiba yote na yeye ndio mhusika tunasubiri 
atumegulie keki kwa upendo wake au kwa ukarimu wake basi afanyishe hicho kipindi alafu tujue wengine yatakwenda yata baadaye karibu simbra sasheni kwanza napenda kusema ndugu jamaa na marafiki mle kuwepo hapa na wapendeni sana sikia leo ni siku ya furaha kubwa toka maisha ni mwangu napenda nidhihirishe furaha inayotoka moyoni mwangu kwa kiasi gani kikubwa kutokana na upendo kaka baba nami nipenda kwa kweli <laughs> Nikwenda sisi na watoto mayatima ila faraja na nipa kaka yangu <laughs> nina furaha kubwa toka moyoni mwangu na wapendeni mabibi na mabwana ndio kuepo hapa naombeni mzidi kushirikia kwa sana
atueleze. Karibu kaka Pablo. Mtikeni mapofu kwa nataka. Nashukuru sana. Kiukweli sherehe hii naweza nikasema haijaishia hapa. Kuna surprise kidogo ambao ningeomba kumuonesha mchumba wangu ningependelea tupite mbele. Mapofu nyingi sana sifa nzuri nahitaji kuipata. Na furaha nzuri nahitaji kuwa nayo. Ndio kwa maana siku ya leo nikitaka kwanza mchumba wangu aipate surprise lakini kabla sijamuonesha surprise yenyewe ningependa mimi na yeye kwenye magoti yake. kisha kwa mbele akam akamzawadia Simba Sashin na jisikie uhuru kumpatia kile ambacho alicho nacho e, na wanasema zawadi ni chochote kile kidogo atashukuru karibu kwanza Simba Sashin mbele karibu mako kwa fadhali toto mpendeza toto mpendeza kama jina lake ndio <laughs> 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 Kwanza na fura Nitaimba na kucheza na kucheza Washa mishuma Uweka keki juu ya meza juu ya meza Oh ila usinicheke Nimekuletea zawadi kidogo nilichobarikiwa Akiwa na mwepe Aje na dumu la maji nasiteka kumwagia
kinachonipa hofu zaidi ni pale nitakapozidishiwa maumivu ndani ya moyo. Kwa kweli itakuwa ngumu. Richie, mwanzo nakupenda sana. Inatakiwa mkubaliwe. Kiko ninajua itakuwa ngumu kwa kumwelewa. Simba nakupenda Richie. Sikiliza Richie. Mimi nisitojali hali yako kwa sababu mimi nimekupenda. Na wala usijui kukata hali maisha ni mwako. Richie, maisha nagawa Mungu. Naomba nikubalie ili moyo wangu uzike. Okay. Kwa kuwa utaridhia maisha yangu haya kutabika. Mimi sina kipingamizi na hisia zako. Na shukrani sana kwa kunikubalia Richie. Na mimi nitakupenda daima. Simba, nikwambie kitu. Mm. Unajua mimi kwa sasa ni mgeni katika mapenzi. Na najua itanikulia ngumu sana kwa sababu sijazoea. Unatakiwa unifundishe. Usiofu. Mimi nipo tayari kwa lolote. Na furahi kwa sasa. Ni sasa kitu kwa mimi.
najua kama umelala na uwezi amka wewe wewe ila kufumba kwa macho usinifanye nami nikufumbe kwenye moyo wangu Chua kama umelala na uwezi amka wewe wewe ila kufumba kwa macho usinifanye nami nikufumbe kwenye moyo wangu Tuambia tucheke ndugu yangu. Eh? <laughs> kuna mmoja kwa anaitwa Kabrimbo. Eh? Ungine anaitwa Kajina Buhi. Sasa kuna wengine sasa njoo mimi wa mwisho. Wewe ndio nani? <laughs> eh? Ah, sasa unijui nini? Wewe na form basi jina la kikomedi a completion. Eh? Competition kwa ameandikisha. Eh? Ni kwa ameandikisha. Mwiko, mwiko. Kwa eh. eh. Ura zero. <laughs> Jeni walisema. Eh? La. Kwa tunaomba Mtukweza baba anu tena isiwe kwa kashifu kweli unasikia wa kwanza kaenda ha 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 kasa sababu mtu anacheka hivyo tashika watu mwingine sana alikuja ni mwewe mbwa kwa 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 sio tafikiriwa sasa mimi tu yangu kweli nilisimama pale katika stage in the podium eh wacha kuna tuenze ego minister alikuwa pale yes so next class ni kubwa wa yari haja ego ndio bona wacha kuna tuenze eh Nilipiga za hivi. Eh? Nibanga. Nibanga. Wai wai. Eh, ndio. Nibanga. Nibanga nyene. Muri muri sones class rero. Muri silence. Akas yaraja gara kuri podium. Haja nyene haja batambia ba. Ngo wa mbere. Eh. Ni mwiko. Nani? Eh? Na 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 kwa hasha. Sasa chedi ila mtamu. Yo, na shonje. Ama za kuchanga meza tanda tu. Huko na tuna. Ah, ni nje jogo. Nichogere hilo ari kuri santre jeni, urahat. Eh. Urahat. Kuri santre jeni. Eh. Ndahumba. Urahumba. Ndahumba. Mirondere, mirondere. Udon wa? Ndio akutwar. Aja nyina ku. Ariko. Eh, akira bare amaza wati. Tulimitiro ukimburi ngonera. Eh. Ndugangu, leo pamenuka. Oh, unaona gisi ya lili? Eh, mimi naviona. Mimi naviona. Sio watu hapa leo lichimunda na bahati. Ni hatari. Toka asubuhi niko hapa. Acha basi akunita. Ah, njo utumike kazi. Karibuni. Hasan. Eh. Mm. Amsi naoga karibuni. Jiskeni huru. Cheki. Cheki. Usalida, zalida, wote 
kuanza kuzingua dada yangu anza kuzingua lani kwa hiyo nani kikupea ukweli kimenuka hapa tumeshinda wiki nzima hapa sasa afu unapuza mambo alichimodi alichimodi kafanya nini sasa toni kitu kidogo ndugu yangu kitu kidogo ukisikilizeni waambie kutoa kitu kidogo sio shida tunachotaka tu kutuelekeza wapi alipo yuko wapi unasikia wewe kama unataka ni kuelekeza kwa Simone alipo kutoa kitu kidogo Ndio wala ni chovu ni chovu wa wa kora. Okay. Kwa kweli, mtampata msida wako. Kusu kuko kuta na mabaku bere. Wewe ndi. Na mtafuta Chimondi. Kwa kwa Chimondi ile kwa siku ya leo kuna fasa imepata job kidogo. Ataonekana mamida hivyo masaa 10 masaa 10 hivyo. Yaani sana lakini eh kwa hivyo saa 10 hivyo na mida saa 10 ndio atakuwa amepata muda. Oh. Yaani una uhakika na unachosema. Saa 10 atakuwa yuko hapa. Kwa dada yangu una nini? Asikie nikwambie wewe. Acha naye. Sisi tunakwenda. Tuambie Simba amekuwa hapa. Simba? Eh bana ndio tunikumbusha ndio kama sikupita shule eh. Simba. Eh wewe ulisoma? Amesema Simba. Wewe kwa hiyo tunangaa ngo lipitia chuo kikuu wewe tulisoma university. Ah nikumbusha nikumbusha cha kusema. Ni Simbra. Wewe ah. andika kwenye karatasi. Simbra. Eh. Andika kwenye karatasi Simbra. Ni shati yako kwenye momo. Kwa nini? Eh. Ah tunashukuru dada. Karibuni tena. Nasikia. Yaani kama mumpi taarifa. Sawa. Tutamwambia. Tunashukuru. Sawa sawa. Ah karibuni tena. Check your password. Una check your password. Afule mkubule grafule. Zarina Zarina somo tumbiaga Zarina Acha some Ustaki kunipata kitu hapa Imani ndio some Wewe asome na hiyo au Stop kwa tunaulizia pesa Ai sasa Mungu ashukuru wewe kwanza Pesa zinatukuta kijiweni Wewe Mtoto alisema hivyo Eh yani nilimfumuona tu nilimeza mate ndugu yangu Afu Kwaache F5 Hai ndugu yangu utakula 2000. Na ukikataa upata hata 10. Basi basi basi. basi. So useme basi kwanza napunguza utapata 1500. Ah hivyo hivyo 2000. Ah 1500 mimi unanibisha nini? Tunabisha nini? Ah mimi sina kai la kwenda student ndugu yangu. Eh. Yaani mimi na wengine nyimbo ya Kiswahili. Basi naweza nikaomba nipe kapela. Yeah, eh nikuona wewe na ndugu yangu. Na maana ngo nimesema hivi nitakupa 1000. Nipe sababu kaka nipe kapela tusikie basi. Kapela Kiswahili. Eh Kiswahili. Mara kwanza kukutana na wewe nikita. Nikatamani kukuita moyo kasita. Majibu nikifikiria. Uenda utanitukana. Dume kwako nikasongea. Ya moyo nikakwambia. Ndugu. Acha usije kusisia ndugu yangu. Nakubali. Afu nikwambie kitu. Nilichimodi. Pamoja na ngeshi. Kiswahili zai chochote. Nikwambia tu kama ni Simba kama ni Simba kama ni Simba. Simba ni Simba. Alifika hapa. Kakuulizia tu nikamwambia umetoka kunishemishe zako. Sala kusema kama tuache kitu kidogo. Siwezi sema. Ndugu yangu kisema sitasema. Takuziba uso. Baba, oya oya oya. 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 Unachelewa kufika hapa ndugu yangu. Bonge la watoto. Watoto watoto hawa wadogo hima. Ah ndugu yangu atakwenda zigua. Toto wakishua. Bibi habari. Tangia nizaliwe ndugu yangu macho yangu mawili. Ndugu yangu kama ni pesa kuwaonea. Ah kuna pesa? Eh kuulizia hapa. Nasikushi nika nikamwambia mida mida tu masaa 10 toko nicharejea. Sasa kusema mmepishana kwa kidogo. Kwa hiyo ndo wamekuja kuwatafuta nyinyi wanaletea dini hapa. Subiri. Ndio 
Nikumbushe kwanza. Walikuwa kuja kukuuliza. Nikumbushe jile nina. Simbile. Wewe wewe unakuja. Unja mbasa unja kutaka tena soma chuo kikuu huyu. Eh? Yaani wewe unakwambia ukusome mimi hapa hadi madaftari nilimwangikia kwenye kwenye kituo changu mimi nataka kusoma. Simbile. Eh? Nikwata sasa. Ndugu yangu wewe kwa siku ya leo una bahati. Eh. Amekuja kunilizia tu ule utaonana tu. Unajua tena mtu wangu tena. Kila mtoto limtoa wapi ndugu yangu? Mtoto yuko chichi. Bisa nilivyokuwa na intizama tu mimi mwenyewe nikapata na kiwewe ba. Nikaanguka. Hai bwacha mambo yako. Eh? Kwa mtoto akishoka kuulizia wewe tu. Mimi dhamani amekuja leta maishu tu. Unajua hizi bahati ambazo tuko nazo za kuzoa uchafu. Hizi si za kwetu hizi. Tumeazima tu. Tuna zingine za pembeni. Ya nataka kusema ni zangeshi. Eh zangeshi ndio kuleta. Aache Sofika, nimeshamsikia hapa. Nataka. Wewe unamwambia? Eh. Wewe unaweza kumwona yule ni wa majabu lakini mimi kwangu sitishiki bwana. Very simple. Usimama mkoja kunitafuta mwenyewe. Ah, tuachane nayo kwanza. Eh. Sikia niambie kitu. Nataka niwatoe waelewe chakula ni mimi. Sugali. Kobeni mambo ya chakula tena. Na mchicha. Mimi nilisikia unataka unitoe nilihisi kama unanipeleka bichi konga koga. Baba. Izika sasa tunaanza kufanya. Twende tukoge bichi. Unaingia kwenye usafi, unarudi kwenye uchafu. Eh. Unaingia unatoa wapi? Eh? Izuela mtatoa. Sasa kuna bichi? Oho. Hivi vimia vimia mbili ndio tutapata ile ya kwenda bichi nyie. Ah ah, huyu sana kwenda kifikra nini? Haja wewe atakuwa kidoto ndoto yani. Yaani mna mitofu ndugu yangu. hujihisi wenye faraja pale unapojazwa na matawi na wewe upashie kuwa mpweke maana tawi lako ni neno na kupende sana sana na sana na mapenzi sio kupata bali mapenzi ni mimi kwa sana kwa yule mpendae kwa dhati richie naomba unipende mimi ni kuwia mke bora kwa familia yako Nafurahi sana kusikia Simba. 
Unajua hizi ni ndoto ambazo nilikuwa nikiziota kila mara. Nimekuwa nafikiri kuwa itakuwa ni igizo ambalo ninaicheza katika ndoto ila kwa sasa imetokea ukweli. Nakupenda pia. <laughs> jambo lafanyika duniani ni Mungu anakuwa analijua. Hakuna jambo lafanyika Mungu pasipo kujua. Kila mwanadamu ishi ujue kwamba yupo sehemu atakwenda. Mungu yuko tayari kwa sababu ya kumtu ya kumpokea mjia wake.
uhuru a simba unajua nilikuwa napita nikaona si vema nipite pasi na kusalimia Mm, kwa Alafu kuna jambo ambalo limenifanya mimi kupita hapa. Jambo zaje? Simba mimi na matatizo. Matatizo gani? Nilikuwa na shida kiasi cha pesa kwa sababu ya matumizi. Pesa? Okay, usiofu mpenda mungu. Asante. So, wifi, kaka kukwapi mwana sija mkuta. 
Mm, kwa kweli wifi ya kuniaga. Kazi nyingine itakuwa ipo mbali. Oh. Sawa, nitamsubiri. Sio hivyo wifi. Haya. Okay. Ila wifi. Mm-hmm. Mtoto anataka kuongea na wewe. Kitu. Kidanje. Wewe unajua kama ikawa Pablo Simoelewa. Hauza nikatoni mpenzi wangu wifi ndani ya hapo. Nishaanza tena. Nishaanza. Sawa wifi yangu. Sijali. Najua mimi nakufurahi wala nafurahi yangu. Mimi nitaka naye. Mimi niulize kunikoa. Chama chake kukatazini. Nakupenda sana bibi yangu. Hey. Na ni tiki na gige. Yes. So that's my dua. Tosha, unajua kama simuleke kapapa. Natambua kama mimi nimeshakuwa. Hauzi ngotana mpenzi wangu licha ya kukubali hivi kwa rais. Sawa Simba. Tumbuka kaka kuna sehemu kubwa katika maisha yako. Natumbuka kama kakuonea jua. Hata kama tosha. Mimi nampenda Richi, nampenda sana. Nimeridhika na ile hali yake. Sawa. Kana kaka kuulize kwa nani mkatari. Chuenda na maana yake. aliweza kunielewa kuniambia na msibu moyoni. Najua ameniambia nini? Bila simu ni ndio kwani kutoka kwa ndani ndio 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 Simba yule ni mchipuko tu. Yule kwa kati ya miaka 15 16. Ndio kwa maana mimi na wana bado anga ndio. Ndio kwa maana mimi. Lakini kumka mtu tayari kike, hata zile kumtunga chuma, bali hakuna mtu basi. Eh. Okay, watu wasongo mzee kwa sasa. Mimi siwezi sina mamlaka kumtunga mtu wa kike. Lakini tafanya mbinu zangu zote mimi kama kaka yake. Tajaribu kumchunga. Kwa sababu nitakapomwachia hivyo, nakuwa simtaji mambo mazuri. Nasubiria muda wake ukienea, nitamweka wazi, nitamwambia. Sasa, mimi uchungu sio na mtuma kuyafanya sasa kwa sababu ni binti yule. Na ameshakuwa mtu mzima. Nipe mwapi? Unazungumzaje? Wapi anikusuma ndalizi yetu ya ndoa? Na ndijua tu kuna pangi ongegusa. Kwani? Unajua kitu kimoja ni MC. Yeah. Mimi nimekupenda sana. Na katu siwezi nikachelewa kufanya maandalizi ya ndoa kwa sababu wengine watakunipokonya. Unajua mara kwa mara ninapokuwa na wewe mapigo ya moyo yanazidi kuongezeka. <laughs> wow. Yaani na mapenzi mengi mpaka yanamtia shahuku. Lini, lini mtakuwa na wewe ndani. Jisikie huko. Yeah. Uwezi kuendana na ule mtoto wa kishua 
Wapi na wapi matajiri na maskini ndugu yangu? Kwa kweli ndugu yangu nimeamini maneno ambayo mko nimeambia. Ndio hmm. mwenyewe umekaa kimya yani. Yaani kama bubu. Ah, hamna nini hata mmoja akazungumza. Hmm. Hicho kinanyoma sana ndugu yangu. Yaani mimi na yeye basi kabisa, basi tumemalizana. Nimekoma kabisa. Hivyo umejielewa. <laughs> Yaani huwezi amini. Alivyonitimua pale getini kwao. Ta. Yaani ingelikuwa ni wewe. Hivi ni hivyo na umejielewa. Nimekoma kabisa. Umeona kama sio taipo yako. Abana ya mtamani. Simba. Hivi wewe unatafuta nini? Lakini. Unatafuta nini? Uwe kaka kwa santimua wewe unaona. Sinaongea na wewe? Please. Ivo unitake kwa nini lakini wewe mwanamke? Mimi na wewe basi. Ah. Ila wewe binti. Hatutaki matatizo na kaka yako. Wewe unataka tuje kuhamisha katika huu mtaa kwa sababu yako. Mimi naomba uondoke. Mimi na wewe basi kabisa. bado wewe masomo yanakusubiri vile vile kujua maisha yako itakuwa aje baadaye hayo yote ni majukumu yako alafu uchukue na jukumu la tatu ujiingize katika mapenzi auto yaweza na maisha ni pale mtu anapotafakari mwenyewe sio mpaka uambie alafu mimi kaka yako kukuonesha ukweli unaniona kama vile mimi adui wako hadui wa maisha yako Kisema kwanza umbo wako huyu bado mdogo haujakuwa mtu wa kuingia katika mapenzi. Naomba ufikirie kama mtu mkubwa. Naomba urudishe kwanza akili yako nyuma. Ujue mapenzi kuna hitaji nini na mapenzi hapahitaji kitu gani. Sio kukurupuka tu kuingia. Walio kwa mlindani wanatamani kutoka. Alafu wanataka kuingia bila kuuliza. Naomba nielewe vizuri. Mimi sina nia mbaya na wewe. Lakini ya yangu ni ya kutaka future yako ije kuwa nzuri. Na nakoma nisiki kuona katika hali ya kutoa machozi. Kitu kutoa machozi kutoa machozi na akila maana leo. Simba. Simba. 
Nomu niachi na maisha yangu, wacha kukupokote matatizo. Sawa. Hata kama hata kama sababu sasa nimefukuza kwa nini unaona kwa nini ungesemea kwa nini mimi ni mbovu na mbovu si unajua haya matatizo uko nimepokotea lakini Kwa hivyo 
mwenyewe ni kati yangu mimi na dada yangu. Kweli kuna kitu ambacho atuelewani na dada yangu. Yaani dada yangu ni mimi yani ati kidogo. Unajua Pablo mimi sikuelewa. Kule ni mwanamke tena wewe ndio unamiliki. Mimi naweza kushinda. Ni kweli? kweli tulipokoma tulikoma na upendo wa wazazi na nikijua kama baba anaishi naye ndio baba yangu mimi kweli nimekuja kutambua sikia mwisho wa mara ndipo alinambia Pablo najua kitu babako amefariki na kufariki kwa babako ndipo mimi nikaolewa na babake Simba unayefikiria wewe ni babako na Simba alipokuja kuzaliwa alizaliwa mama fahamu kitu mama alikuja kujua kama ni mwasirika na Simba ni mwasirika babake Simba kufariki ah Sisi imeniuma. Kweli imeniuma. Kwa sababu nimefikiria kama na mimi naweza kuwa ni mathirika. Nikaniba mshtuko. Kweli? Mama aliponeleza, kanambia ni mchunge si, si, na ni Simba. Na mtu atakapowalia, nimueleweshe Simba kama yeye ni mathirika. Lakini mpaka sasa, kivi yangu naona kama vile mtu akumweleza Simba hujawadia. Sasa hapa ndipo panaletea mashaka. Mama alinambia mtu utakapowadia, nimueleze Simba. Lakini mimi naona kama vile muda hujawadiwa mimi kumweleza Simba. Na Simba kwa sasa anaingia kwa katika mawasiliano ya mapenzi. Hivi na mawasiliano na mwanao. Sikiliza rafiki yangu. Bonifa. Ujasiri unaotumia kunambia mimi na inatakiwa uombe dada yako. Mwishoni inatakiwa uombe hali halisi ya maisha yake na ule kijana usimfichi lakini kitu kimoja naweza kukuambia ukweli wa mwanadamu huwa unamweka uhuru huyu ni ujasiri kwanza unaonesha kwanza wa kiume mashaallah sio kila mtu wote anaweza kumfahamisha hata yeye ni rafiki yako kumfahamisha hali halisi ya dada yako eh sasa kwa hilo kumweleza dada yangu na wana bado lakini wa kijana kidogo naweza nikatazama jinsi gani anafaa basi ile kijana mziwili lakini itafikia tu kumweleza hali halisi ya maisha ya dada yako na inatakiwa tu usinze ufanye ukazi roho jinsi ume umetumia ujasiri wa kunambia mm, okay tuachane na hali sasa mpango wenyewe kwa maana wewe nikikuja Kwa sababu ukitazama hao watoto wakitajiri hao watoto wakitajiri hao 
mara nyingi unakutana na wanafungwa sijui kama utafikiwa kwa jela nini kutoka kwao sijui mpaka watoke na mlinzi na nini lakini si kwa huru tayari kabisa sasa shida hiyo ndugu yangu kubaki yetu yani utafikiwa watu wamefungwa yani sikuzoea nini sikuzoea alafu siku moja nakumbuka nimekuwa natoka charama ni natoka katika mishemishi yangu sasa kasema nikao kama mwenye nimeshakia sijui kuingia sehemu fulani ili nione kama naweza nikapata angalau eh hata kidiri nini cha 500 unaona eh kufika pale nikaligonga geti hapana nikatoka kijana mmoja yani hivi amevaa vizuri sana nikasema huyu inawezekana ni mtoto wa bosi mwenye hapa kweli sasa nikaanza sijui mimi nilikuwa naulizia vijikazi hapa nini unaona eh akaniambia mimi mwenyewe mtumishi hapa ha hapana ndio kwa mimi ni hatari. kweli? Yaani fanya kazi wa ndani. Fanya kazi. Hapana wa ndani, wa nje. Mimi na geti kwa mlango. Kwa mlango. Eh, ndugu yangu. Eh. Yaani ni mtazamo mtumishi mwenyewe naona huyu si wa design hapa. Labda huyu usijua amemtoa wapi huko, wakaja kumwajiri kazi hapa. Lakini sasa ndugu yangu, uliposikia kama ni mfanya kazi wa pale, ni sawa unasema nini? Kama ningefanya nini? Ah. Richi Richi umeniangusha kinoma. Nani? Ungekuwa kamili gado. Gado. Ndugu mm. yangu, hizi nguo sio za kuwa kamili gado mbele mbele ya mtu ambaye ana muonekano mzuri kama wewe. Ah. Mambo eh? gani ningefanya ndugu yangu? Yes, best best. Best, yes, the best. Eh? Kama mwenyewe kwa jishimama kwa kumwambia. Kwa tafsiri ya boss wako. Eh? Afa naambia. Kama mbaye mbaye ile kwa ile kwa ajili kazi. Kinoma. Haya kitu kimoja. Eh si. Hizi kazi zetu sometimes tunashinika. Eh? Kwa sababu bila sisi uchafu unaweza kuoza mle ndani. Ndani. Come on. Come on. Yo mimi nilikwambia. Pale unge ukikwambia. Unataje boss wako? Yeye anajisimama yeye kwa nini gado? Unamuonesha kama kwa. I'm strong. Yaani hii nguo ingekuwa imeshonwa hivi. Hiyo nguo yako hiyo ya JZ. Unajua kuna vitu sent kuna vitu huwezi kukichanganya. Sawa sana wewe ukamuoneshe hilo pengo eti ni mwai. Ndugu yangu Richi Mondi hii sio pengo. Yaani hilo pengo ndugu yangu. Huyu ni mwai ndugu yangu. Cheki wewe kwa kisuri. Kwa kwangu sawa ni mstari, ni mstari moja. Sio mbe. Ikishakuwa na santimita kubwa hilo linaloitwa ni jino limetoka hii. Nani ni cheki? Kwa kidesign, unaona? Yaani huyu amepita shule. Shule. Eh sio kama wewe wako kupita hata chuo kikuu. Hilo jino. Hapana. Hilo jino acha Mungu. bwana eh hey. igari na mtafuta nani mtafuta kiduga anafikiria kama sio afanya kazi za kosha magari nini ndugu yangu acha mimi nikaulizie weka hapa ngoja mimi nikishindwa basi narudi ah una shida una shida eh ni bora nisingua kuna nini huko tafikirize basi Wewe wewe mtu wa kiume wewe. Ah, hapa na jambo moja. Ah. Mtani kuulize je, si mbona unampenda? Ni kweli unampenda. Safi sana. Lakini sijakuelewa, unampenda kivipi? Unampenda kwa sababu akubadala alikuwa mama wa mtoto wangu, au mke wa familia. Safi sana. Nashukuru sana. Ah, unajua kitu kimoja, Richi. Mimi ni mtamani tuniwe mwazi kwako. Unaona? Unajua yule mimi ni dadangu na nimetarajia aishi kwa furaha. Unaona? Kisha amekomana furaha na aishi na furaha. Na wewe ni baadhi ya mmoja ambao unanambia upo tayari kumpatia dadangu furaha. Mimi sina kipingamizi chochote kile. Unaona? Kwa siku ya leo mimi na kuruhusu Simbra mimi namkugawia namkupa kabisa. Ushaona? Sina tena kipingamizi baiza yako wewe na Simba. Na Simbra tayari yeye mwasirika kwa virusi vya ukemu. Lakini kisu umenambia wewe unampenda na unatarajia kuishi naye. Ni vizuri sana mimi nikwambie ukweli ukae unajua ukweli wote. So 
Yaani jisikie huru. Utakaponiona nione kama unamwona shemeji yako. Nyumbani fika kama ugisi unavyojisikia. Kama kuna mwenyu wewe tumia. So, nisikupotezee muda. Sio hapo nisikupotezee muda. Wende na mshemsha yako. Sio, bitch. Kazi njema. Na simbra tayari yeye mwasirika kwa virusi vya ukemu. Lakini gisu menambia uo na mpenda na unatarajia kuhishi nae. Ni vizuri sana mimi nipambia ukweli ukawa unajua ukweli wote. ingawa unafsha nzuri ima ambayo kukutu ulipo na sima kumshukuru mwezi na kuna wale wengine wale wanafujikuta wana marazi tofauti ndani ya mizamu huwanza kukata tamamu kwa mabema ila sivyo ya wazikana alina afsha nzuri kumtamulia kifu alina afsha mbaya yote ni mkada na mwezi mwezi unajua doktor mimi sidi kukuleo mpaka kwa sasa unataku manisha nini ya soo Kweli, ida Richmond. Kweli, tumejaribu kufanya blood test. Na tukakuta kwa mba damu yako na kwa suyo kia. What? Doka. Hayo majibu ya kwa mbu au? Kwa sana Richmond. Kwa sana Richmond. Kwa sana Richmond. Kwa sana Richmond. Bina damu hivyo tumeumba kwa mba. Ngao utatikiliza kili ambati mungu kakulekeza, mkaichi sana. Kikubwa zaidi, unatakiwa kusingatia sana kutumia chakula chepeshi. Kama matunda, chicha, sonde. Hili kamusaidia kusababu inaungeza damu na mungu. Na kingine unuzo kusingatia sana ni ujai mungusa kufanya kazi zili kuita jingu. Kusababu hako ni kushasa wawo.
Please, Nambia, put it on. Acha pole. Nambia. Brasil.
Haukupata kujua mengi kusu mimi kwa sababu kile nimekuwa ni kipindi kigumu sana kuzungumza. Ni historia ndefu tu ila si ndefu kiasi kwamba inazi la kuchosha kuisikia. Mimi kwanza ni mtoto wa kipekee katika familia. Na sikubahatika kuishi na wazazi muda mrefu. Maana nilivyofikisha miaka 14. Mzazi wangu mwanaume alifariki. Imenibidi mimi kuishi na mzazi wangu mwanamke kwa kipindi kirefu alafu kwa kigumu. Ila Mungu ameona ndivyo anatakiwa kuishi. Mamangu hakukawa na yeye akafuatia. Niliuma sana hiyo nimeishi katika maisha mabaya, maisha ya kujitegemea. Kiasi kwamba nimekuwa sina mtu ambaye anaweza kuwa karibu yangu zaidi ya rafiki yangu ambaye niko naye kwa sasa. Ni kweli mapenzi yamekuwa mbali na hisia zangu ila ndio hivyo tena nafsi huwezi kuifosa kwa sababu nimekujikuta nimependa na msichana kwa sina kujitegemea ni kweli nimependa bila sijapenda na baada ya kupendwa nilipenda na nimekuwa sina budi ya mimi kuzizuia hisia zangu mwanamke huyo mimi ninampenda nimempenda kwa dhati na hata yeye pia amenipenda amenionyesha kuwa ananipenda alinijali na mimi nilijali kwa kuwa hiyo imekuwa ngumu sana kujifikiria kwenda kufanya uchunguzi wa damu. Fikra hizo zimekuwa mbali sana na maoni yetu. Siku zime, zimezidi kwenda tu. Imeonekana kuwa kakake apendelee mimi kuwa na dada yake kimhusiano. Anakuwa kinyonya sana. Ila hiyo haikunikata tamaa kwa sababu nimejua tu haya yanatokea katika maisha ima katika mapenzi. Alizidi kunikataza nikamuona kuwa ni adui kwangu. Na kila mtu ambaye amekuwa kinambia neno kuhusikana na mpenzi wangu, nimekuwa namchukulia kuwa ni adui. Ndivyo alivyojitokeza kakake na kuweza kuidhilisha ukweli uliokuwa unajificha katika maisha ya dada Aliamua kunijia na kunambia ukweli na kusema kuwa dadake ni mwafiri. Hiyo imenishtua sana. 
mimi nilichotoa sana ila fikra zangu zimerudi nyuma na kujiwazia kuwa hivi vyote nilizungumza kwa sababu niweze kuachana na ndani kama jinsi mimi nilivyo nimeweza kutumia akili na kuweza kuchukua maamuzi ya kwenda kupiga kwa sababu siwezi nikakaa kipindi nimeshasikia ndivyo nilivyokwenda kupiga Walivyo maliza kufanya blood test nimegundulika kuwa ina virusi vya ukimwi. Pole sana tuone. Sana. Hiyo ilinuma sana. Kwa sababu nimesema mimi maisha yangu nimekuwa simtegemei mtu zaidi ya Mwenyezi Mungu. Lakini nimekuja kuingiziwa kitu ambacho kiko nje na akili zangu na ndicho kinakuja kunitia matatizo Kulipita siku tu mpenzi wangu alikuta nyumbani Alikuja kama mtu ambaye sio fahamu kitu ambacho kinapatikana Nilijaribu kumfukuza ila kumfukuza kwangu ilionekana kuwa ni movie na muigizia kwa sababu wamekuwa haelewi ni kitu gani ambacho kinapatikana nilimwadisia jinsi kaka alivyonambia na uamuzi nilouchukua kwenda kupima Mwenyewe imeonekana kuwa hajielewi hata yeye imeonekana kuwa amekuwa hajitambui kuwa na umo kiki Ndivyo alivyotoka pale na kuondoka mpaka hivi sijui hata anajili haja Ndio hayo kwa ufupi kateta ma kwa nini inawezekana na kuwa na virusi vya ukimwi sio ndio hapana muri kije kumbe je kutani tumba iko mwana mkonga mwana mkonga zipata virusi tumba vyo kule yuko abajeri biwe babi muheshije nibaraje yuko hageze kwa kundana kindi nacho ndabizi neza ko muri kino gihe hari abavyi benshi bagisha abana babo ngo bo sivyiza bari bakwe kubabwira kugira ngo amenye ikintu birera ejo cyangwa igya ejo ntazi kwa dukise ndi ngorane izagushikiye ushobora kubimuhisha mu gabejo ugasanga yandu jabanze mbere cyo ndaze ushobora kwemera ko je ugize sa no wangenda numugera Have you found me? I'm not going to give you. I could just not give you back, boy. I'm not here, man. I'm not going to get you back. 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 Kwa kusa na shauku, ni chuti ya mimi. Yuko kwenye trenchati, kana mau vya kuyevu, na mau vu, yuko mbaya kuli kuyevu baanti, vya umu na baanti. Eje changu ya yeshi tegeza na ukuma kusi na ukuwa, kwa shauku ba kachwa ba shaka, kuba na nundi mwenye kana kwa. Siku fupa yuko mugo ya wasida, acha yumba kuli yeshi, apana. Ndio changa ya yetu. Na uzifuza kuba ngabanzi kandi bizokunda. Uzokora kazi kose ufuza. Na kazi na kama ulimediwe, chana kuna kimo ulimediwe. Oya. Nuko abantu beshi batapitaura uko twetu bitaura. Ndicho mwanda na ngizi kuri ni wifata neza. Ukikora ngino vyo bazi vya stress. Ubisema ko bizonda na bya. Na chana chana Uyirinde kunywa ibiyayura muto ibintu by'inzoga wishire hamwe nabandi kirake n'icyo sekizo genda neza na cyane cyane ukurikiza impano rumuganga kugiye no gukunywa imitsi 
Mukumuganga, I will take a car. Who can look up from the meeting with my girl? I'm a baba kumbe sio baba yangu mzazi imeniuma simba mama kanambia alipofariki baba yangu ndipo aliolewa na baba yako na kanambia kilichomuua yeye tulipomuona anaumwa sana maradhi ya siku nyingi haikuwa kingine mama alikuwa ni mwathirika wa virusi vya ukimwi na kanambia kama wewe simba dada yangu ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Kweli imeniuma sana dada yangu. Imeniuma. <laughs> Sasa nafsi na nyumba kwa sababu gani kuni mwanjo hapa mimi au kutoka kwangu. Lakini naomba unisamehe dada. Ndio nilikuwa na ndio mpenda mtapa. Ndio ndo kwa salamu. Lakini muda ambao mama alinieleza kukwambia uko kwa mimi. Namuone chimilatia. Samani, kwa ni na uma, na wodi ni na dam, na ni na fsi kama kusuga sana, ni kwa kusuga la kwa. Sio, na umbonge tuli ya, na wani sana mimi kaka kwa. Sio ni moi mama ya kujaza baadhi ni ane sio ni. Acha kusema hii vose mo. Thank you. 
Mama, you see now with that. I suppose I'll sell one. When I saw the dog, you made a mama's mix one and say, No, easy, mama. I don't want to be a better person. You need to be one to the company. You need to be a lot more. I don't want to be a lot more. I don't want to be a lot more.
bulan bulan ini. Simba, Lambi. Si Kongkong, si Sudan Musi. Oh, Asante. Kila jamba lafanyika duniani, ni mungu alakona lijua. Hakuna jamba lafanyika mungu pasipa kujua. Kila muna damu ishu yu kamba, yuko sayo matakwela. Mungu yuko kaya kusama.
Kazi ni dostani. Sili mwalim. Je suis Ache. 